ఉద్దేశంలో తన ఉద్దేశాన్ని తన సంకల్పాన్ని నీ అవ్వన్న బిడ్డల జీవితాలలో నెరవేర్చాలనుకుంటాడు అందుకనే ఇర్మి ఆ గ్రంథము పదిహేడో అధ్యాయము తొమ్మిదో వచ్చిన చదువుకుందాం మనము తీసుకోవలసిన జాగ్రత్త మొదటి మనము అపవాది మన దగ్గరికి రాకుండా కంట్రోల్లోకి రావటానికి దేవుడు మన దగ్గరనే ఉండిపోవటానికి ఎవ్వన బిడ్డలారా మీరు తీసుకోవలసిన జాగ్రత్త ఫస్ట్ హృదయము అన్నింటికంటే మోసకరమైనది చాలా అది ఘోరమైన వ్యాధి కలది చూడండి హృదయము అన్నిటికంటే మోసకరమైనదట అది భయంకరమైన వ్యాధి వ్యాధి కలిగినది దేవుడు ప్రవేశించాలన్నా అపవాది ప్రవేశించాలన్నా ఒక వంతెన ఏంటిదంటే నీ హృదయం హలేలుయా అందుకనే సమూహేలు మొదటి గ్రంథము పదహారు అధ్యాయము ఏడవ వచ్చిన దానికంటే ముందు ప్రావర్బ్స్ సామెతల గ్రంథము నాలుగో అధ్యాయం ఇరవై మూడు నుంచి ఇరవై ఏడు వచ్చినాలు సామెతల గ్రంథము నాలుగో అధ్యాయం ఇరవై మూడు నుంచి ఇరవై ఏడు వచ్చినాను నీ హృదయములో నుండి జీవదారులు బయలుదేరును నీ హృదయంలో నుంచి జీవదారులు బయలుదేరును కాబట్టి అన్నిటికంటే ముఖ్యముగా నీ హృదయమును భద్రముగా కాపాడుకోను హృదయమును భద్రముగా కాపాడుకో మూర్ఖపు మాటలు నోటికి రానియకుము పెదవుల నుండి కుటిలమైన మాటలు రానియకుము నీ కన్నులు ఇటు అటు చూడక సరిగాను నీ కనురెప్పలు నీ ముందర సూటిగాను చూడవలను చూడండి అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా నీ హృదయాన్ని నువ్వు కాపాడుకోవాలా ఒకటే విషయాన్ని నేను చెప్పి నేను ముగిస్తాను నువ్వు గొప్పవాడివి కావాలి అంటే అన్నిటికీ మోసకరమైనది జాగ్రత్తగా కాపాడుకో ఆమెన్ అన్నిటికీ అన్నిటికంటే మోసకరమైనది నీ హృదయాన్ని జాగ్రత్తగా కాపాడుకో అందుకనే దేవుడు కూడా చూడండి మొదటి సమూహేలు ఆరో పదహారో అధ్యాయం ఏడవ వచ్చిన మొదటి సమయలు పదహారో అధ్యాయం ఏడవ వచ్చిన అయితే యహోవా సమయలతో ఇలాగూ సెలవిచ్చను అతని రూపమును అతని ఎత్తును లక్ష్య పెట్టకము ఓకే మనుషులు లక్ష్య పెట్టు వాటిని యహోవా లక్ష్య పెట్టడు ఓకే నేను అతని త్రోసివేసి ఉన్నాను మనుషులు పైరూపమును లక్ష్య పెట్టుదురు మనుషులు పైరూపాన్ని లక్ష్య పెడతారు కానీ యహోవా హృదయమును లక్ష్య పెట్టును గట్టిగా చేపట్ల కొట్టాలంత మనుషులు పైరూపాన్ని లక్ష్య పెడతారు నేను హృదయాన్ని లక్ష్య పెట్టేవాడను కాబట్టి నీవు నేను ఏం చేయాలి సామెతల గ్రంథం ఇరవై మూడో అధ్యాయం ఇరవై ఆరో వచ్చిన సామెతల గ్రంథం ఇరవై మూడో అధ్యాయం ఇరవై ఆరో వచ్చిన నా కుమారుడా నీ హృదయమును నాకు ఇమ్ము ఆమెన్ దేవుడు ఏమంటున్నాడంటే మాయి సన్ నీ హృదయాన్ని నాకు ఇచ్చేసాయి అన్నిటికంటే మోసకరమైనది నువ్వు కంట్రోల్ చేసుకోలేకపోతున్నావు నేను ఏదైతే ఇష్టపడుతూ ఉన్నానో అది నువ్వు కంట్రోల్ చేసుకోలేకపోతున్నావు నీ డబ్బు ద్వారా నీ జ్ఞానం ద్వారా నీ స్కిల్ ద్వారా నీ టాలెంట్స్ ద్వారా నీ గిఫ్ట్స్ ద్వారా యు కెన్ నాట్ కంట్రోల్ యువర్ హార్ట్ కాబట్టి నీవు చెయ్యవలసింది అపవాది ఆగిపోవాలి వాడు ప్యారలైజ్ అయిపోవాలి వాడు బలహీనుడు కావాలంటే నువ్వు కంట్రోల్ చేసుకోలేని నీ హృదయాన్ని ఎవరికి ఇవ్వు చెప్పాలా ఏ సైకి ఇచ్చేసా దట్స్ ఆల్ అందుకని చూడండి ఆది కాండం ఆరో అధ్యాయం ఐదవ అధ్యయం జస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ మాత్రం ఇవన్నీ ఆరో అధ్యాయం ఐదవ అధ్యయం నరుల చెడుతనము భూమి మీద గొప్పదనియు వారి హృదయము యొక్క తలంపులలోని ఊహ అంతయు ఎల్లప్పుడూ కేవలము చెడ్డదనియు యహోవా చూచి చూడండి వారి హృదయములోని తలంపులలోని ఊహ అంతయు ఎల్లప్పుడూ చూడండి కంప్లీట్ ఈ ప్లానెట్ అంతా కూడా డిస్ట్రాయ్ చేయాలనుకున్నాడు దేవుడు ఈ భూమి అంత సర్వనాశనం చేయాలనుకున్నాడు జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ చెప్పాలా 
హృదయం అంటే ఎంత సీరియస్గా తీసుకుంటాడు దేవుడు హృదయాన్ని చూడండి హృదయం దేవునికి అనుకూలంగా లేకపోవటం బట్టి మొత్తం భూమిని అంతా కూడా నాశనం చేయాలనుకున్నాడు జల ప్రళయం ద్వారా అయితే ఆ హృదయమే ఆయనకు అనుకూలంగా ఉంటే ఇంకా ఎంతగానో మనల్ని దేవిస్తాడు హలూయ అందుకనే నీ హృదయాన్ని నాకు ఇచ్చేసాయి ఆ మోసకరమైనది నువ్వు హ్యాండిల్ చేయలేవు నువ్వు నాకు ఇచ్చేసాయి దానిని ఎట్లా హ్యాండిల్ చేయాలో నేను మాత్రమే హ్యాండిల్ చేస్తాను ఆమెన్ ఎందుకో తెలుసా యోహాన్ స్వార్త రెండో అధ్యాయం ఇరవై నాలుగు నుంచి ఇరవై ఐదు వచ్చినాను యోహాన్ స్వార్త రెండో అధ్యాయం ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు వచ్చినాను అయితే యేసు అందరినీ ఎరిగిన వాడు గనుక అందరినీ ఎరిగిన వాడు హలేలుయా ఆయన తన్ను వారి వశము చేసుకునేలేదు ఆయన మనుషుని ఆంతర్యమును ఎరిగిన వాడు ఎవడునో మనిషిని గూర్చి ఆయనకు సాక్ష్యమి అనక్కరలేదు మనుషుని యొక్క ఆంతర్యమును ఎరిగిన వాడట ఎవరు చెప్పాలా ఏసయ్య ఈ హృదయంలో దేవుడు నీ హృదయాన్ని నాకు ఇచ్చేయి అంటే అనే కారణం ఏంటిదంటే ఆ హృదయంలోనే నీ తలంపులున్నాయి నీ ఊహలున్నాయి నీ ఆలోచనలున్నాయి నీ నడత ఉన్నది అంత ప్యాకేజ్ అంత కూడా ఎక్కడ ప్రిజర్వ్ చేయబడి ఉన్నదంటే చెప్పాలా హృదయంలో నీవు ఆలోచించే ఆలోచనలు నీ ఊహలు నీ భావాలు నీ ఉద్దేశాలు ఇవన్నీ ఒక ప్యాకేజ్ ప్రిజర్వ్ చేయబడి ఉంది దేంట్లో చెప్పాలా హృదయంలో అందుకని ఎవ్వన బిడ్డలారా మీ హృదయాన్ని నాకు ఇచ్చేసేయండి అందుకనే కీర్తనకారుడు ఒక మంచి మాట అంటాడు నూట పంతొమ్మిదవ కీర్తన తొమ్మిదవ వర్షం నూట పంతొమ్మిదవ కీర్తన తొమ్మిదవ వర్షం యవనస్తులు దేని చేత తమ నడతను శుద్ధుపరుషు కొందరు నీ వాక్యమును బట్టి దానిని జాగ్రత్తగా చూచుకున్నట చేతనే కదా అలే లోయా యవ్వనస్తులు వారి హృదయాలు ఎప్పుడు శుద్ధ అవుతాయి యవ్వనస్తుల జీవితాలు ఎప్పుడు బాగుపడతాయి ఒకటి నీ హృదయాన్ని ఆయనకి ఇచ్చేసే రెండవదిగా నువ్వు వాక్యం చేత పరిశుద్ధపరచబడుతూ పరిశుద్ధపరచబడుతున్నప్పుడే ఎందుకు ఇంత ధైర్యంగా ఈ మాటలు చెప్పటానికి కారణం ఏంటిదంటే మా యవ్వన వయసులోనే మా జీవితాలు ప్రభుకు సమర్పించుకున్నాం హలే లోయా మా జీవితంలో ఏ సీక్రెట్స్ లేవు బిడ్డ మేము ఏమి గిమిక్స్ చేయం ఏమి అట్రాక్షన్స్ కానీ ఇవి అవి ఏం చేయం మా హృదయాన్ని కాపాడుకుంటాం అంతే ఈ ఈ యంగ్ ఏజ్లో మా సేవ ప్రారంభించబడ్డది యంగ్ ఏజ్లో నైన్టీన్ నైంటీ ఫైవ్లోనే మాకు మ్యారేజ్ అయింది రేపు మే ఫిఫ్టీన్త్ వచ్చిందంటే యాభై దినాల ముగింపు సభ తింటున్నారా రేపు ఫిఫ్టీన్త్ మే ఫిఫ్టీన్త్ వస్తే నాకు ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ వస్తాయి ఈ సిన్ని సంవత్సరాలు కూడా ఈ పరిచర్య అంచలంచల దీవించబడుతూ ప్రభు ఆయా రీతులుగా మమ్మల్ని ఆశీర్వదించి దీవించడానికి మేమేదో పెద్ద చదువులు చదువుకోలే మమ్మీ షీఈస్ అ స్టాఫ్ నర్స్ జనరల్ నర్సింగ్ చేసింది మమ్మీ నర్సింగ్ సూపరింటెంట్గా రైల్వేస్లో వాలంటీర్ రిటైర్మెంట్ ఇచ్చింది నేను బిఎస్సీ కంప్యూటర్స్ చేసిన పెద్ద పెద్ద చదువులు చదువుకోలే మేము మాదేమో కోటీశ్వరులు లక్షాధికారులం కాదు మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీస్ మా తల్లిదండ్రులు ఏదో దైవజనులు కాదు ఎంప్లాయీస్ సింగరణి కాలేజీస్లో ఎంప్లాయీస్ మాకు వెనకాల బ్యాక్ సపోర్ట్ స్పిరిచువల్ సపోర్ట్ ఇచ్చేవారు లేరు కానీ అద్భుతమైన రీతిలో దేవుని యొక్క కృప మమ్మల్ని ఈ స్థితిలోకి తీసుకొని రావటానికి కారణం ఒకటే ఒక సీక్రెట్ మా హృదయాన్ని జాగ్రత్తగా కాపాడుకున్నాం యంగ్ ఏజ్ నుంచి మా 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 యొక్క మైండ్ని ఎట్లా ట్యూన్ చేసుకున్నామంటే మమ్మల్ని మనుషులు చూడకపోయినా దేవుడు చూస్తున్నాడు 
మేము మాట్లాడే మాటలు మనుషులు వినకపోయినా దేవుడు వింటున్నాడు మేము రహస్యంగా ఉన్నప్పుడు మేము ఆలోచించే ఆలోచనలు ఎవరు గమనించకపోయినా దేవుడు గమనిస్తున్నాడు ఒక మాట మాట్లాడాలంటే మాకు భయం ఒక వ్యక్తిని కామెంట్ చేయాలంటే మాకు గడగడ వణికిపోతాం మేము ఒక వ్యక్తిని పాయింట్ అవుట్ చేయాలంటే వణికిపోతాం ఒక వ్యక్తిని అంటర్ ఎస్టిమేట్ చేయాలంటే భయపడతాం ఎందుకంటే మనుషులు పైరూపాన్ని చూస్తారు దేవుడు హృదయాన్ని చూస్తాడు ఆ భయముతోనే మా యంగ్ ఏజ్ నుంచి మా బలిపీఠాన్ని కట్టుకుంటూ కట్టుకుంటూ వచ్చిన ఇదేదో థియాలజీ టీచింగ్ కాదు ఇది బుక్ నాలెడ్జ్ టీచింగ్ కాదు గత ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి ప్రభుతో నడిచిన అనుభవం ఆయన రుచి చూసిన అనుభవం మాది ఏ యవ్వనస్తులని ఈ స్థితిలోకి తీసుకొని వచ్చినాడు దేవుడు మిమ్మల్ని కూడా ఒక టాప్ లెవెల్లోకి తీసుకొని వెళ్తాడు ఆమె ఇక్కడ ఒకవేళ భారతదేశాన్ని తల్ల క్రిందలుగా చేసే ప్రవక్తలు ఉన్నారేమో ఆమె ప్రపంచాన్ని గడగడలాడే ఆడించే ఒక అపోస్తులు ఉన్నారేమో ఈ ఒక యవ్వన వ్యవస్థల కోడికలో మా జీవితంలో అనుభవించిన అనుభవాలు మీతో నేను చెప్తున్నాను మా హృదయాన్ని మేము జాగ్రత్తగా కాపాడుకున్నాం అంతేకాదు బైబిల్ గ్రంథంలో ఆది కాంఠం నుంచి ప్రకటన గ్రంథం దాకా ఒక వ్యక్తి టాప్ లెవెల్లోకి వెళ్ళటానికి కారణం చెప్పాలా హృదయాన్ని కాపాడుకున్నాడు యోసేపు ప్రిజనర్ గా ఉన్న యోసేపు గవర్నర్ కావటానికి హృదయాన్ని కాపాడుకున్నాడు దానియేలు బబులోను పట్టణంలో ఒక రివైవల్ తీసుకొని రావటానికి హృదయాన్ని కాపాడుకున్నాడు దావీద్ అయినా ఎస్ఐర్ అయినా రూతు అయినా మరియ అయినా వారి జీవితాలలో ప్రభు యొక్క కృప ప్రపంచంలో కోటీశ్వరులు లక్షాధికారులు జ్ఞానవంతులు మిలియనేర్స్ ఉన్న కృప వెతుక్కుంటూ వెతుక్కుంటూ పల్లెటూరులోకి ఎందుకు వెళ్ళిందంటే వారు ఏమి లేకపోయినా చదువు లేకపోయినా అంతచందాలు లేకపోయినా జ్ఞానము లేకపోయినా వారు హృదయాన్ని కాపాడుకున్నారు వారు జ్ఞానవంతులు కాదు మంచి అందంగా ఉన్నవారు కాదు మంచి కుటుంబానికి చెందిన వారు కాదు ఎక్కడనో అట్టడుగున కూరుకుపోయిన పల్లెటూరులో స్క్రీన్ వెనకాల ఉన్న మర్యా దగ్గరికి వెళ్ళింది గాబ్రియల్ దూత నీవు కృప పొందితే కాబట్టి యోసేపైనా దానియేలైనా ప్రతి యవ్వనస్సులో వారి హృదయాన్ని కాపాడుకున్నారు ఐ టెల్ యూ వన్ థింగ్ ఆయన ఎప్పుడు న్యాయస్తుడే దేవునికి పక్షపాతం లేదు మన పక్షపాతం ఉంటుంది ఏ వ్యక్తి అయితే వారి యొక్క హృదయాలను జాగ్రత్తగా కాపాడుకుంటూ వెళ్తావో ఐ టెల్ యూ ఐ ప్రాఫెస్ ఐ టు సంబడి మనుషులు నిన్ను చూడకపోవచ్చు నీ ఆశీర్వాదాలు ఆలస్యం అవుతున్నాయేమో కానీ ఒక టైం వస్తుంది సడన్ గా దేవుడు నేను లిఫ్ట్ చేస్తాడు కాబట్టి ఎవరిని పెట్టారు అందుకని నేను స్టార్టింగ్ లో చెప్పిన ఈ మెసేజ్ కానీ సీరియస్ గా తీసుకోకపోతే మీకు భవిష్యత్తు ఉండదు నేను క్లియర్ గా చెప్తున్నా ఈ మెసేజ్ కానీ సీరియస్ గా తీసుకున్నారా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ విత్ ఇన్ షార్ట్ పీరియడ్ లో దేవుడు లేపుతాడు మేమే మనిషిని జీవితంలో నాలుగు స్టేజెస్ ఉంటాయి మంచిగా వెళ్దాం ఓకే ఫోర్ స్టేజెస్ నాలుగు స్టేజెస్ ఉంటాయి ఒకటి ఏమో నువ్వు పుట్టినప్పటి నుంచి ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల దాకా ఒక స్టేజ్ ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల నుంచి యాభై సంవత్సరాల దాకా ఒక స్టేజ్ యాభై సంవత్సరాల నుంచి డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాల దాకా ఒక స్టేజ్ డెబ్బై ఐదు నుంచి వంద సంవత్సరాల దాకా ఒక స్టేజ్ వింటున్నారా పుట్టినప్పటి నుంచి ఇరవై ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల దాకా 
అమాయకంగా నీ జీవితం పయనిస్తూ ఉంటుంది ఏమి నమ్మాలో ఏమి నమ్మద్దు ఎటు వెళ్ళాలో ఎటు వెళ్ళద్దు నీ లైఫ్ అంతా కూడా ఒక ఒక తాడు మీద నడిచినట్లు నడుస్తూ ఉంటావు ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ దాకా హల్లే లూయా మధ్యలో ఒకటి వదిలిపెట్టేద్దాం ట్వంటీ ఫిఫ్టీ నుంచి సెవెంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆ గ్యాప్లో నువ్వు అన్ని అనుభవాలు నేర్చుకుంటావు జీవితంలో దెబ్బలు పడి 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 ఫిఫ్టీ నుంచి సెవెంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ మధ్యలో ఎవ్వరు ఏం చెప్పినా అంటావు అంతే ఎందుకంటే జీవితంలో దెబ్బలు పడ్డావు కాబట్టి డాడీ ఆ అంకు చాలా మంచి డాడీ అంటే అంటావు ఎందుకంటే దెబ్బలు తిన్న అనుభవం డాడీకి తెలుసు కొడుకుకు తెలియదు కాబట్టి డాడీ డబ్బులు కడితే గవర్నమెంట్ జాబ్ వస్తుందట డాడీ అంటే అంటాడు ఎందుకంటే మోసపోయిన సంగతి నాకు తెలుసు కాబట్టి హలలు యా స్మైల్ ఇస్తూ స్మైల్ ఇస్తూ స్మైల్ ఇస్తూ ఉంటాడు ఫిఫ్టీ నుంచి సెవెంటీ ఫైవ్ అయితే సెవెంటీ ఫైవ్ నుంచి హండ్రెడ్ ఇయర్స్ టైంలో మౌనం అయిపోతాడు అంతే హలేలు యా కామ్ కామ్ యాకోబు మౌనం అయిపోయినాడు ఆ ఏజ్ వచ్చేసరికి కాబట్టి పుట్టినప్పటి నుంచి ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అడపా తడపా ఉంటావు ఫ్లక్చుయేషన్ అనేది కనబడుతుంది నెక్స్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ నుంచి ఫిఫ్టీ నుంచి సెవెంటీ ఫైవ్ అనుభవాలు నేర్చుకుంటావు సెవెంటీ ఫైవ్ నుంచి హండ్రెడ్ మౌనం అయిపోతావు అంటే ఇక డిపార్చర్ రెడీ ఇక టేక్ ఆఫ్ తీసుకోవటానికి అన్ని మెంటల్గా ఫిజికల్గా స్పిరిచువల్గా సిద్ధపడుతూ ఉంటావు ఎప్పుడు పిలిపొస్తే అప్పుడు వెళ్ళిపోవటానికి అన్ని ఏరియాస్లలో నీవు సెట్ చేసుకుంటూ ఉంటావు సరి చేసుకుంటూ ఉంటావు ఎందుకంటే ఎప్పుడు పిలిపొస్తుందో తెలియదు ఈ లోకంలో ఉన్న వారి సంగతి అనవసరం దేవుని బిడ్డలంగా కానీ ఒక ఏజ్ ఉన్నది అది డేంజరస్ ఏజ్ అదే ట్వంటీ ఫైవ్ టు ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ అలే లూయా అలే లూయా ఆ ట్వంటీ ఫైవ్ నుంచి ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ మధ్యలోనే యోసేపు గవర్నర్ అయినాడు ఆ ట్వంటీ ఫైవ్ నుంచి ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ మధ్యలోనే డేవిడ్ బికేమ్ ద కింగ్ ఆఫ్ ఇజ్రాయల్ హాలే లూయా ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో ఒక బ్రేక్ త్రూ జరిగింది ఆ ఏజ్ లోనే ఒక 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 సటన్ బ్రేక్ త్రూ ఏ బ్రేక్ త్రూ సటన్ గా ఒక అద్భుతమైన కార్యం జరిగింది యోసేప్ జీవితంలో అందుకనే ఏసయ్య కూడా థర్టీ త్రీ ఇయర్స్ యంగ్ జీసస్ అల్లే లూయా యవ్వన వయసు ఏసయ్య ఈ టైంలోనే గుడ్ అండ్ బ్యాడ్ విల్ ఫాలో యూ కీడు మేలు నేను వెంబడిస్తూ వెంబడిస్తూ ఉంటుంది ఇది ఏంటిదంటే ఒక మన జీవితంలో ఒక శ్రేష్టమైనది ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ నుంచి ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ మధ్యలోనే మేజర్ సాతాని యొక్క అటాక్స్ ఉంటాయి ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ నుంచి ఫిఫ్టీ మధ్యలో దేవుని యొక్క గ్రేస్ కృప నిన్ను వెంబడిస్తూ వెంబడిస్తూ ఉంటుంది ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ నుంచి ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ మధ్యలోనే నువ్వు రాంగ్ డెసిషన్ తీసుకున్నావు అంటే నీకు గమ్యం ఉండదు నువ్వు రైట్ డెసిషన్ తీసుకున్నావు అంటే మహిమ కలిగిన గమ్యం ఉంటుంది ఆమెన్ హలలుయా లైఫ్ అండ్ డెత్ ఈస్ ఇన్ దిస్ పీరియడ్ లైఫ్ అండ్ డెత్ ఈస్ ఇన్ దిస్ మేజర్ పీరియడ్ దట్ ఈస్ ట్వంటీ ఫైవ్ టు ఫిఫ్టీ నీకు మంచి గమ్యం ఉండాలా ఈ ఏజ్ లోనే ఒక మంచి నిర్ణయం తీసుకోవాలా నాకు జీవితమే వద్దు అనుకుంటావా ఇట్స్ లెఫ్ట్ అయ్యో ఇదే ఏజ్ లో యోసేపు దానియలు ఎహోష్వ మంచి మంచి పరాక్రమశాలులు ప్రభు కోసం నిలబడ్డారు వారిని దేవుడు ఆశీర్వదించినాడు వినండి ఐ వాంట్ టు టెల్ యూ వన్ థింగ్ వీళ్ళంతా కూడా వారు ఎంతగా వారు యుద్ధాలలో ఉన్నా ప్రార్థనలో ఉన్నా జ్ఞానవంతులుగా ఉన్నా ఏ యాక్టివిటీస్లో ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నా మరలా ఫైనల్గా ఒక జంక్షన్లోకి వచ్చి వారి హృదయాన్ని కాపాడుకునేవారు ఆ మెయిన్ వారికి పనులు లేవని కాదు రాజుగా సామ్రాజ్యాలని పరిపాలించిన వారు పెద్ద పెద్ద వ్యాపారవేత్తలు వీళ్ళందరూ కూడా 
వారి వృత్తిలో వారి పనులలో వారి యొక్క బిజినెస్లలో వారి యుద్ధాలలో ఆ క్యాబినెట్ మినిస్టర్స్గా ఉన్నారు గవర్నర్స్గా ఉన్నారు రాజులుగా ఉన్నారు ఈ విధంగా ఉంటూ 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 ఫైనల్గా వారి హృదయాన్ని జాగ్రత్తగా జాగ్రత్తగా కాపాడుకున్నారు అందుని బట్టి దేవుడు వారిని దీవించినాడు మన దేవుడు నిన్న నేడు నిరంతరం ఏక రీతిగా ఉన్న దేవుడు మనలో మనందరి పేర్లు ఆయనకు తెలుసు హలే లూయా పక్కన వార్త చెప్పండి నీ పేరే సైకి తెలుసు అని చెప్పండి జాగ్రత్త నువ్వు ఆలోచించే ఆలోచనలు ఏ సైకి తెలుసు అని చెప్పండి చెప్పండి పక్కన వార్త నీవు మొబైల్ ఫోన్లో ఏం చూస్తున్నావు ఏ సైకి తెలుసు అని చెప్పండి అది మాత్రం చెప్పరు చూడండి చెప్పండి ఈరోజు అందుకనే మీ లైఫ్లో ఒక బలమైన బ్రేక్ త్రూ జరగాలని ప్రార్థన చేసిన అమెన్ హలలుయ అందుకనే మనలోని ప్రతి ఒక్కరి పేర్లు ఆయనకు తెలుసు మీ మమ్మీ నీకు పేరు పెట్టిందో మీ డాడీ మీకు పేరు పెట్టినారు కానీ గర్భంలో రూపింపబడకు మునిపే మీకు పేరు పెట్టింది ఆయన మీ తలలో ఎన్ని ఎంటికలు ఉన్నాయో మీ తల్లికి తెలియకపోవచ్చు తండ్రికి తెలియకపోవచ్చు ఏ సైకి తెలుసు ప్రొద్దున్న అద్దం దగ్గరికి వెళ్ళి దూసుకుంటూ దూసుకుంటూ ఎన్ని రాలిపోయినాయో ఆయనకి తెలుసు డిలీట్ ట్వంటీ ఎంటికలు అంటాడు డిలీట్ అయిపోతాయి హలే లూయా మీ తల్లికి మీ తలలో ఉన్న పెయిన్లు కూడా ఎన్ని ఉన్నాయో తెలియదు వింటున్నారా మీ ఎంటికలన్నీ తెలుసు ఆయనకి హల్లే లూయ ఒకటి చెప్పాలా రాజు గట ముగ్గురు మంత్రులు ఉన్నారట చాలా దగ్గర మంత్రులు ఉన్నారట జన్మదిన సందర్భంగా ఒక మంత్రి దగ్గరికి వెళ్ళి మంత్రి నువ్వంటే నాకు చాలా ఇష్టం మంత్రి నీకు ఏం కావాలా నా జన్మదిన సందర్భం కంటే రాజా నువ్వు కూర్చుని ఆ బంగారు సింహాసనమే రాజా అన్నాడట అంతేనా తీసుకో అన్నాడట ఇంకొక రాజు దగ్గరికి వెళ్ళి రాజా మంత్రి నీకేం కావాలి మంత్రి అంటే రాజా నువ్వు పెట్టుకున్న బంగారు కిరీటం ఇవ్వు రాజా అన్నాడట హల్లీ లూయా ఇంకొక మంత్రి దగ్గరికి వెళ్ళగా నా మంత్రి మౌనంగా ఉన్నాడట రాజా నీకేం కావాలి మంత్రి అంటే నాకు సింహాసనం వద్దు నాకు కిరీటం వద్దు నాకు నువ్వే కావాలా నువ్వుంటే ఎన్ని కిరీటాలైనా ఉండొచ్చు ఎన్ని సింహాసనాల సంపాదించుకోవచ్చు అందుకనే మనం ఆయన మాట చాలు మనకి ఆయన చూపు చాలు హో చి జవన బిడ్డలారా మీ జీవితంలో ఈరోజు కృంగిపోయినారేమో మిమ్మల్ని చూసేవారు లేరు పట్టించుకునేవారు లేరు అనుకుంటున్నారేమో కానీ మనలో ప్రతి ఒక్కరి పేర్లు ఆయనకు తెలుసు నువ్వు ఊహించే ఊహలు ఆయనకు తెలుసు ఒంటరిగా ఉండి నువ్వు ఆలోచించే ఆలోచనలు ఆయనకు తెలుసు భయపడకో మనలో ప్రతి ఒక్కరి పేరు ఆయనకు తెలుసు అందరు చెప్పాక నా పేరే సైకి తెలుసు అని చెప్పండి రెండో విషయం చెప్పాలా నువ్వు ఆకాశానికి వెళ్ళిన ఆయన నిన్ను చూస్తున్నాడు భూమి దిగంతంలోకి వెళ్ళిన ఆయన నిన్ను చూస్తున్నాడు నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళిన ఆయన నీ ఒంటరితనంలో నిన్ను చూసేడిది నీ తల్లి కాదు నీ తండ్రి కాదు నీ స్నేహితులు కాదు నీ అన్నదమ్ములు కాదు అక్క జనులు కాదు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ రౌండ్ ద క్లాక్ నిన్ను చూసేడిది ఆ ప్రేమ కలిగిన సయ్య మనసులోని మాట 
గొప్పలు గంగముందే ఎరిగి ఉన్నాడు యేసు ఎరిగి ఉన్నాడు తల్లి గర్భములందు రూపింపకముందే ఎరిగి ఉన్నాడు యేసు ఎరిగి ఉన్నాడు సుందూర సముద్ర దిగంతాలలో నీవు నివసించిన ఆకాశవీధులలో నీవు వికసించిన సుదూర సముద్ర దిగంతాలలో నీవు నివసించిన ఆకాశవీధులలో నీవు వికసించిన ప్రభు యేసు క్రీస్తు నిన్ను విడువడు నిష్టమా ప్రభు యేసు నేని హృదయములోని ఆహ్వానించుమా మనలు ప్రతి ఒక్కరి పేర్లు యేసుకు తెలుసు మనలు ప్రతి ఒక్కరి ఊహలు యేసుకు తెలుసు మనలు ప్రతి ఒక్కరి పేర్లు యేసుకు తెలుసు మనలు ప్రతి ఒక్కరి ఊహలు యేసుకు తెలుసు నీ గుండెలో వేదనా తెలుసు హృదయాంత రంగములో బాధలు తెలుసు నీ గుండెలో వేదనా తెలుసు వేయబడకముందే మనలను నేర్పరచుకున్నాడు ఏ సయా జగత్తి గుణా వేయబడకముందే మనలను నేర్పరచుకున్నాడు ఏ సయా మనలు ప్రతి ఒక్కరి పేర్లు ఏసుకు తెలుసు మనలు ప్రతి ఒక్కరి ఊహలు ఏసుకు తెలుసు la 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 la